Vorțiun argile arăstat de tornel factor TV în urte sa capov zruțelu e evra mutian e fet hortan taraski pe tuțiunerii haraberuțium de ri harțelu porța get irina hulinian gherțiet barvdes tiken gherț. Barvdes. Duc inci ca ore casel ner ca pulum stersfat ira druțian masin hastan adurbejan naiv sa mani naiv banak sa in gorț în tațum vor te renk gâtnavum hens aisor barațioren metalurgia can gorțan e ruțian pe adurbejan e ieras hi ruțian caracosner arța kel hent castan ier cu caracasineren vira vor vel adurbejan can caracneriț iar ken rank naiv spes mega drumen te hai ca can cormne ca acum Այս Հայաստանի պնան հերքում է հայկական կողմից որև է կարակոցների գործոնը ինչ է ձգտում ադրբեջանը որի նախագահ Փաստոն Էրդողանին ընդունելով ասում էր այսօր աշխարհում առաջին պլան է մղվում ուժի գործոնը եւ միջազգային իրավունքի նորմերը չեն աշխատում Եթե փորձենք համեմատություն տանել ժամանակաշրջանի հետ մինչև 2020 թվականը եթե հիշում եք մինչև 2020 թվականն էլ ադրբեջանը մշտապես սահմանային միջադեպերը իր կողմից նախաձեռնած մոտավորապես բացատրում էր այնպես որ ոչ ոչ կարծի թե խնդիրը լուծված է եւ մենք այստեղ հաշտվել ենք իրավիճակի հետ եւ դրանով անընդհատ բան էր անում արդուներ պահում թեման հիմա 2020-ից հետո ըստ էթյան մի գործերակերտն է որովհետեւ շարունակում են մինքեր հայաստանին ասելու համար որ չկարծեք թե հիմա ինչ որ հարաբերական դատար է եւ դրանով ձգում է բնականաբար ակնկալվող պայմանավորվածություններում իր շահերը արաբելագույնս ներկայացնել դա պետք է իգիտություն ընդունել այդ համատեքստում եւ չեմ կարծում թե հայաստանում կամ արցախում ինչ որ մեկը սպասում է որ իսկապես անդոր է դիրելու սահմաններին դա դրա ձգտումն է ինչ վերաբերում է այդ վերջին միջադեպին ապա դա ընդամենը ակնհայտ է դարձնում որ առանձնապես միջոցների արջեւ նաեւ ընտրություն չի կատարվում լայնացավալ ապրեսիայի վտանգ է իշխանով հիմնավոր է ձեր կարծիքով որովհետեւ լսելով նրանց կողմին ներնայ Ղարաբաղի պետական ինստիտուտների լուծարման պահանջեն դնում հակառակ պարագայում ուժի գործողություններով սպառնում եւ ռուսական գործոնը իշխանով է հետ պահում այսօր ձեր գնահատման Ադրբեջանին ասենք լայնացավալ գործողություններից Երեք մասից ծածվեց հարցը փորձեմ հակերտ անդրադառնալ երեք կետերին։ Թե լայնածավալ ռազմական գործողություններ կլինեն թե ոչ բնական է ոչ ոք չի կարող ինչ որ 100% տոկոսանոց կանխատեսում անել, նա։ Բայց եթե իրադրության ենք նայում, կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանին հատկապես պետք չէ մեծածավալ գործողության դիմել, որովհետև նա գիտե, որ մեծածավալ գործողությունը նաև մեծածավալ արձագանք է առաջացնել։ Բացի այդ, Ադրբեջանը ունի նարավորություն աստիճանաբար առանց ինչ որ մեծ իրադարձությունների աստիճանաբար հասնելու այն կետի որը ըստ նրա ակնկալիքի բեկում կմցնի իր ակնկալիքների առումով թե ինչ կարող է ստանալ ակնկալվող պայմանագրում եւ դրա համար ես ավելի շատ հավանական կհամար էի որ փոքր քայլերով անընդհատ ճնշումը անհրաժեշտ մակարդակի վրա պահել ստանալու այն ինչ ուսում է ստանալ քան գնալ մեծածավալ գործողությունների դա այդ համատեքստում համատեքստում պետք է նաև հասկանալ այդ պահանջը բարձրացնումը որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է լուծարվեն եւ այլն այսինքն մի բան վերանանք եկեք թե ով է դա ասում ինչի արդյունքում է ասում բայց եկեք նայենք այսպես ակնկալիք որ լինի ինչ որ համաձայնություն եւ այդ համաձայնությունից հետո ամեն ինչ կառավարման քննակառավարման առումով արցախում կնա այնպես ինչպես որ եղել է կարծում եմ շատ քչերն հավատում դրան չէ որովհետև պայմանավորվածությունների մեջ որոնք պետք է կայանան արցախի եւ ադրբեջանի միջեւ այդ հարցը լինելու է առանցքային հարցը բայց ակնկալել որ իսկապես այնտեղ ոչ ինչ չի փոխվելու կարծում եմ դա կարող է միայն նրանք հավատալ ովքեր շարունակել են ինչ օրս հավատալ բաների որոնք իրականության հետ կապ չունեն եւ երրորդ կետը ռուսաստանի զսպիչ գործոնը 
Ակն հայտ է, որ Հուսաստանը տեղում գտնվողն է, և այդ առումով հասկանալի է, որ ուշ առումով նաև պնականը, սես պիչ գործոնը, բայց հիմնականում պետք է հասկանան, որ ադրբեջանի ավելի շատ սսվում է արևմեծյան ա� միակ և ամենա ինտենսիվ սսպիչ գործոն է, հատկապես հաչվի արնելու հանգամանքը, որ որոշ կետերում, որոշ թեմանիրում, ադրբեջանի և Սաստանի շահերը համնքնում են հետևաբար ինչ-որ ահրելի ճնշման ակնգալ Նախոր է եվրախորորդը անում խոսում էր Հայաստան ադրբեջան թեմաներով նաև արցախի արցով լաչինի միջանցքի տեղադրումը անցակետի, լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը չի նպաստում, վստայություն կարոցելու ջանք են, բայց լաչինի միջանցքը դուրս է Հայաստանում տեղակայված եմը պատասխանատվության գոտուց ասում էր։ Բորելը մենք խնձրել Սա ասում է եվրոպական միությունը, որ էի տարբեցում Հուսաստանի դաշնության զինված ուժեր չունի լաչինի միջանցքում։ Այդ որն է այն ոբյեկտիվ սպասելիքը տիկին ոլինյան, որ մեր հասարակությունը, հարություն որակարգում, կարող ենք նաև իարկ է անդրադարնալ միայցյալ նահանգներին առանձին մի գուծ է այդպես ավելի ճիշտը։ Հոբերտ ներեք չգիտեմ ձայնային տեխնիկայի հետ ինչ-որ կապված ես մի քանի Հանդրադարնալ։ Ինչպես նաև միացյալ նահանգներից, ինչ առաջնայրդություններ ունեն նաև Հայաստանի և արցախի հարցերը նրանց որակարքերում։ Նաղ ակնկալիքն է իմ ասով, երբ վեջ էր կարող ակնկալիք ունենալ հայկական երկու կողմերը, որ իսկապես այն տեղ ինչ-որ ուժային ճնշման միջոցով, ինչ-որ բանկը պարտադրվի ադրբեջանի։ Եվ ընդհանապես դա միշնոր� Մենք պետք է այստեղ տարբերակում կատարենք, որ Հուսաստանի գործելա ոչը բոլորովին այլ է ոչ միայն այս խնդրում ընդհանրապես, սկսաց իր ներքին հարցերից, մինչև արտակին հարցերում, բոլորովին այլ գործելա � աշխոշ պահելու և ինչ-որ հանգությալուցման հանգց հասցներու համար, դա պետք է լինի գխավոր ակն կալիքը։ Եվ ինչ վերավերում է բում արցախի, ես կարծում եմ ենք շահունակում ենք ձայնային խնդիր ունենալ գոն է ես, ինչ � Ապա այնտեղ պետք է արև մուտքը ինչ-որ մի ձևով ապավովի այդ համաձայնությունների կատարումը, որով հետև բոլորին պարս է այս ամբողջ պատերազմական գործողություններից, այս տասնամյակների դշնամանքից � պետ չէ հիմա ասպասել, որ ինչ-որ շատ ուժեղ ճնշպանք հայլեր կլինեն, դա կլինի սանքթյաների տեսքով, թե ինչ, դա հիմա գոն է այսպահի համար դժվարը նման բանուակ ընկալել է։
նաև եկեք առազդասնենք միացյալ նահանգների դերակատարումը, թուրկյայի նոր նշանակ արդգորս նախարար հական վիդանի հետ տզրությում, ենթոնի բլինքենը պետք հարդուղարը հինք թեմավերս հաղորդագրության զրուցել, երեկ շվեծյան Հայաստան թուրկյա։ Եվ երկ է չնազնան, որ ադրբեջանը չեղարկեց միացյան նանգներում սպասվող Վաշինգտոնի ձևաճապով հանդիպում, ամեն դեպքում սպասվում է նման հանդիպում, երբ հեման լսում ենք նաև, որ ի տարբեություն հիմնական հարթակներից մեկն է, ինչ շանսկա, որ ամերկյան տիրույթում կգանք հանգուցալուցման և հավացայակը շրված լուցման։ Նաղ մետ պետք է ընդունենք, որ շատվան մենք չգիտեն ու բանակցային ընթացքից � Բայց նաև այդ ինվորմացիայի համանդրման ակնկալիքներ ավելի շատ կարծես, թե այումիթյան հարթակից են, այնպաս պարս պատճավով, որ Հուսաստանի համար այս բանակցություններում, եթե պարս ձևակերպ ենք խնդիրը Հուսաստանը ամրակրել իր համար և այլան հիմալավ է բատ է, բայց դա այդպեսի շահերը պատկիրացնում է և բոլոր ճանքերը գործատրում է նաև այդպեսի համությալության հասնելու, հետազգելով կոնվլիկտի վերջնական արկավորումը տարածաշորջանային պրոյեկտները և այդ ամեն ինչը հանդարդ խաղաղ միջավայրում լինի առանց ինչ-որ պայտուցիկ իրավիճակների, ակնկալիքների, որդով ոչվոգ երկարաժանկետ չի պլանավոր ինչ-որ մեծ պրոյեկտեր մի տեղ, տնտեսական շատ ավելի համակարգված և հետևողական արմեծյան հարթակում են հանդիպումները ընթանում և Հուսաստանը հրատապ այդ ընթացվում այսպես ասաց ինստալացիայի անում միջվոր փոքրիք հանդիպումներ Մոսկվայում և այն ճակատագրի որոշում, նաև իր պատասխանատվությունը արեմուտքին պատվիրակելու, թե վիհարկենքն է ենտեղ վիզիկապես լերն է Հառաբաղում։ Ես ավելի շատ դավոշտի պատվիրակելու, ահամատեքսում կտեսնեի, այլ ընդհամինը Հուսաստանի Հայաստանում առանդապես մեծ լծակների կարիք այլևը շչուն է, Հայաստանը իր բոլոր լծակները տասնամյակների ընթացվում կամավոր տվել է Հուսաստանին։ Եվ եթե Հառավագյան հարցում լծակը ադրբեջանի գրապործնում Ես այսօր չիշն ասաց մի միտք լսեցի հարցազրույցի ժամանակ, որ Հուսաստայն դաշնությունը կգա և մեզ հետ կպատերազմի ադրբեջան և թուրկյայի դեմ ծանկության դեպքում այկական, եթե ուզում եք եթե հարցին անդրադարձեք, Հուսաստանը իր համար ստեղցել է պատերազմական մի մեծ թատերաբեն և իր պատերազմելու ամբողջ կարողությունը եթե ունի այդպեսի կարողություն այնտեղ է կենտրոնացված և նրանք ովքեր ուզում են դրան հավատալ գիտեք դա հավատ կի հարց է այլ է կստա չես կարող պաստարգել, ուզում են հավատալ, կարող ստիպված են հավատալ, չգիտեմ, 
Արդեն ընտրության միջազգային մեխանիզմով միջդեր օրինակ հիմնական ընդդիմադիր ուժերից հոյդայից իշխան Սաղաթելյանը երեք ասում էր թե իրենք պատրաստվում են ընդվզել եւ դիմադրության ճակատ ձևավորել տեսեք ըստ ընդդիմության Փաշինյանը որով է մանդատ չունի Արցախ Ադրբեջանին հանձնելու դա ամբողջությամբ հակասամանադրական հակապետական ոչ լեգիտիմ գործ ընթաց է որը արժանանալու է մեր ժողովրդի ցասմանը դիմադրությանը եւ ընդվզմանը մեկ հոգի չի կարող որոշել մեր 5000 ամյա ժողովրդի ճակատագիրը մի խոսքով դաշնակցականները խոստանում են կանխել հայաստան ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը այ ձեր կարծիքով իրականում ինչպիսի տարբերակներ ունի հայաստանյան հարությունը առաջարժվելու նախ որպես ընդդիմադիր իհարկե միշտ էլ ընդդիմությունը ցանկացած կոնստելացիայում շահական վիճակում է որ կարող է պնդել բաներ որոնք իրականացնելը այսպես ասենք դժվար է բայց ավելի համոզիչ կլինի եթե պնդելուն զուգահեռ նաև կոն է առանցքային այն մեկ երկու ուղիները նշվել որոնք այդ այդ երկ պատկերացվող բանը հասցնելու են դա որքան ես հետևում եմ չի կատարվում ինչ վերաբերում է հասարակությանը գիտեք հասարակություն կարելի է այսպես տանջահար վիճակում է այլևս ինչու համար նայեք տասնամյակներ շարունակ ապրելով մի այլ իրականության մեջ որը մատուցվել է նրան հիմա մի ախրելի մեծ եւ շատ բարձ թեմա հանկարծ ընկել է հասարակության գլխին եւ հասարակությունը ամեն օր արթնանում է իմանալով նոր դետալներ եւ ինչպես ասեմ պատկերավոր ասած եթե հիշում եք երբ պատերազմից հետո առաջին սահմանային հայաստանի սահմանին դեպքերը եղան եւ առաջին անգամ խոսվել դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին հասարակությունը շոկի մեջ ընկավ ինչ դելիմիտացիա ինչ դեմարկացիա եւ հետո հանկարծ հետո հանկարծ սպասվեց որ մենք նույնիսկ չգիտենք հայաստանի սահմանները որ քարտեզով է որոշվում դասականի խոսքով քարտեզ ալ չունինք հա կադաստրեցեք հասարակությունը շատ ինչ ասեմ այնպիսի շատ վատ վիճակում է որ այս պահին պետք է հանդարտ խոսել հասարակության հետ եւ բովանդակային խոսել հասարակության հետ այս ամբողջ իրավիճակում այս խնդիրը նորից ներքաղաքական պայքարի գործիք դարձնելը դա հասարակությանը նրա կողմնորոշմանը խնդրի ընկալմանը եւ ինչ որ մի բանի հետ հաշտվելու կամ չհաշտվելուն ընդհանրապես չի նտնի չի նպատ նպաստում այս նյարդային իրավիճակում որում հասարակությունը գտնվում է բոլորիս հայտնի հանգամանքների պատճառով չի կարելի դա այդպես անել պետք է գործնական այս շատ ծանր թեմայի մասին խոսել բացատրել որոնք են ելքերը որոնք են նվազագույն վնասները եւ եթե համոզիչ կարող անան բացատրել հասարակությունը ընկալու ընկալունակ է այնպես չէ որ հասարակությունը չի ընկալում ինչ վերաբերում է մանդատ ունենալ չունենալու այս ամբողջ խաղնաշփոթ իրավիճակում պատերազմից հետո եւ նաեւ արտահերտ ընտրություններից հետո այդ արտահերտ ընտրությունների արդյունքները ըստեղության այդքան են լավ չվերլուծվեցին նորից ստերեոտիպերով դա վերլուծվեց բայց դա միայն հայաստանում չէ շատ այլ երկրներում են որտեղ թե թե իշխանությունը թե ընդդիմությունը միշտ կարծում են շատ լավ գիտեն ինչ է ունցում հասարակությունը եւ իրենց քայլերը իրենց քաղաքականությունը կարծում են դրա վրա շատ հաճախ հայտնվում են մեծ անակնկալի արջեւ որովհետեւ հասարակությունը իր հավաքական ընկալման պարզվում է շատ այլ առաջնահերթություններ է տեսնում դրա համար ես կարծում եմ թե ընդդիմությունը թե իշխանությունը պետք է շատ ուշադիր դրան հետևի եւ հեշտ է հասարակության անունից սա ասել սա պնդել հասարակությունը կընդունի հասարակությունը չի ընդունի պետք է հասարակության հետ անկեղծ եւ կայուն հետեողական խոսակցության գնալ Տիկին Ղոլինյան որն է լավագույն լուծումը տարբերակը որը այսօր հնարավոր է Արցախի հարցով ունենալ 
դա 1 միլիոն դոլար արժողությամբ հարց է ով այդ պատասխանը կտա ես հնարավոր բար են գծեմ այո ես փորձեմ այլ կերպ դրան մոտենալ ակնհայտ է որ հայաստան ադրբեջան պայմանավորվածությունների գալը դեռևս ինչպես ասում են պատմության կեսն է առանցքային մյուս կեսը Արցախ ադրբեջան խոսակցություններն է դրա համար պետք է հիմա այս հանրային ամբողջ դիսկուրսը ոչ թե կենտրոնացնել զուգ բանակցային գործընթացները մեկնաբանելու եւ ռուսաստան արև մուտք չգիտեմ այլ բանով շատ կարևոր թեմակա որը պետք է քննարկել տարբերակներ քննարկել պետք է պատրաստվել Արցախ ադրբեջան խոսակցությանը գործնական խոսակցությանը պետք է սցենարներ ունենալ որովհետև ի վերջո դրան է հանգելու եթե այդ մասին շարունակվում է լրել դա նույնն է ինչ որ արվել է 30 տարի ավելի մեծ մասշտաբով հիմա պետք է խոսել այդ հնարավոր համաձայնությունների մասին որոնք այսպես թե այնպես ինչ որ մի պահի պետք է Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև կայացվեն ինչն է իրատեսական Արցախը ես Արցախ ասելու նաև հասկանում եմ որ դա Արցախ Հայաստան քննարկում նաև պետք է լինի այս իրավիճակում ինչպիսի մոդել կարող է այնտեղ քննարկվել եւ համաձայնության գալ դրա շուրջ որը Արցախի հայության հնարավորություն գտա անվտանգ եւ իր ազգային ինքնությամբ այնտեղ շարունակել ապրել եւ դա բայց պետք է նաեւ ադրբեջանին այսպես ասած դեմքը չկորցնելու եւ Ալիևի ինչ դինելու իրավիճակի մեջ որ նրա հասարակությունը կասի լավ իսկ ինչի համար էր պատերազմը եթե վերջում հիմա պետք է գնանք եւ այսպեսի մի բանի շուրջ համազայնության կամ որը նաեւ ահանց այս քանզողերի կարող է ինքալ պետք է հասկանալ ինչ մոդել կարող է այնտեղ լինել դրա համար պետք է նաեւ նմանատիպ մոդելներ աշխարում որտեղ ինչն է ինչն է որ արդարացրել է իրեն ինչ է որ չի արդարացրել եւ ես կարաճարկի էի նայել կոսովոյի ուղությամբ որովհետեւ շատ բան էր այնտեղ ուղություն կարող են տալ նա ինչ ինչպես կարող է կարգավորել կարգավորվել եւ ինչը շատ դժվար է եթե նույնիսկ սկզբում կարծում են որ դա խնդիրը կրուցի մենք հիմա տեսնում ենք կոսովոյում այդ բոլոր խնդիրները բարձացել են հայո ներեցեք բայց կա կոսովո երկու այսպես տարբերակ մեկը Սերբիայից Կոսովոյի անջատումն է եւ համարյա անկախպետության ստեղծումը որին Հայաստանում նաեւ փորձագիտական դաշտի մի հատված ջատագովում է եւ կարծում է որ շնորհավոր է հասնել դրան եւ կա Կոսովոյի որ մեդալի երկրորդ կողմը հա դա Կոսովոյի Սերբ փոքրամասնության տարբերակն է որի մասին խոսում էր Ռուսաստանի արդգործ նախարար Սերգեյ Լավրով ասելով կարծում եմ Ղարաբաղցիների համար ընդունելի կլինի Կոսովոյի Սերբերի մոդելով առաջ շարժվելը ճիշտ ընդմիջեցի ձեզ Գազեի հայո ճիշտ ընդմիջեցի հիմա փորձենք մի հատ գործնական նայենք նախ իհարկե Ռուսաստանից հնչող կարծիքները եւ այլն մի քիչ տրամաբանության առումով վերջերս հատկապես են դժվարացել հասկանալ թե ինչու են ասում որովհետեւ ակնհայտ համեմատությունը որ Ռուսաստանի նախագահը կարող է անել կարող է Կոսովոյի անկախության համեմատությունն անել որովհետեւ անկախացած Կոսովոյի որովհետեւ անկախացած Կոսովոյում խոսել այնտեղ մնացած սերբական հոգրամասնության մասին նշանակում է ընդհանրապես դիվուկ չհամեմատել ինչու համար դա կարող էր համեմատել եթե Արցախը անկախացած լիներ եւ Արցախում ադրբեջանական մայր պետության քաղաքացիների փոքրամասնության մասին խոսենք դա մեկին մեկ կհամընկներ բայց ինչպես ասացի տրամաբանության եւ հաջող արդեն հակասում էլ են ռուսական հանրային խոսքերը այս կամ այն թեմայի շուրջ դա չկարևորը բայց եկեք նայենք ինչը Եթե նույնիսկ Պավոն Լավրովի առաջարկ ասենք նայում նայենք ինչը նախ Ելման գետից մեծ տարբերություններ կան ինչ հանգամանքներում Կոսովոն անկախացավ այդ անկախացմանը ով նպաստեց եւ ով 1999 թվականից մինչ օրս այնտեղ պաշտպանում է խաղաղությունը եւ Կոսովոյի անկախությունը այսպես ասենք Եթե նայենք սերբական փոքրամասնությունը նայենք սերբական փոքրամասնությունը Կոսովոյի մոտ այնպես 120000 մարդու մասին է խոսքը որից մոտ 40000-ը կենտրոնացած են Կոսովոյի Հյուսիսում գտնվող հատվածում որը սահմանակից է հենց Սերբիայի եւ այդ հենց աշխարհագրական սահմանակցությունը մինչ օրս 
Սեցել միրավիճակ, որ կոսովոն որպես պետություն չի կարողանում լիարժեք իր իրավազորությունը առածին նաև այդ հյուսիսային կողմի վրա։ 2013 թվականին երբ բրյուսելյան համագործ պայմանավորվածություները եղան այդ խնդրի շորջ։ Պայմանավորություն եղա, որ սերվական համայիքները այն տեղ կստեղծեն մի այսպես ասած ասուցյացյա, և կոսովոյս ահմարադրությամբ նրած տրվեցին մի շարկ իրավունքներ, որինակ կոսովոյս սերվական հատվածում դպրոսներում նրան կարող են սերվեր են, երեխաներ կարող են սերվեր են սովորել։ Կոսովույի կարավարության մեջ արտադիր նվազագույնը մեկ անդամ պետք է լինի սերվական հոգրամասնությունից։ Ասկային ժողովի ընտրություններում ա հովանունքը դրանց իրականացման մեջ մենք այսօր տեսնում ենք ինչ ահրելի խնդիրներ են կոսովոյում և ծանկացած պահի իրավիճակը կարող են նորիս շիկան ալ, ինչպես որ մենք տեսան միշակ մի քան ուշապատ Ես ինչ եմ ուզում ասել, ուզում � որինակ ինչն է կարևոր լինելու, որը կապահովի արցախը հայկական մնալու և Հայաստանի հետ կապը շառունակելու առանց լրացուցի չետագայում նոր կոնվլիկտային իրավիճակներ ստեղծելու, որով հետև պարձ է ադրբեջանը � Դա բավական չէ։ Այդ տեսեք, եթե ադրբեջանի նպատակը համար մենք լերնայի Հառապաղի նկատման վերասկողություն վերցնելը և անգամ, եթե նրանց տեսենք ունից կարևոր էլ չէ, հայերը կմնան, թե չեն մնա այլ հետագայում Արդյոք նա պետք է ադրբեջանը, ինչու պետք է խաղաղ բանակցությունների միջոցով գա աստորագրի մի պաստատղթի տակ, որով ինքը պարտավորվում է միջազգային մեխանիզներով բանակցել լերնայ Հառաբաղի ներկայացուցի� կոնգրետ եսպես հիմնավոր իրավունքտերով, ադրբեջանը ինչու պետք է դրան համաձեմի։ Ես գիտեք ուզում եմ նաև են կողմից հասկանանք իրենց մտադրությունները, որպեսի նաև մեր դիսկուրսում պորձենք դրան հակա � վերցնել լերնայի Հառաբաղը, կլինի հայերով, թե առանց հայերի նրանց չտալով որև է իրավունք և արտոնություն։ Հիմա այդ ինչ որ մի բանը, թե որքան իր պատկերացումներին կա համահոչ կլինի, որքան արցախի բնակչության ակնկալիքը, որ նա շատ շատ բաների կը համաձայնի, դա էլ այդպես չէ։ Դրա համար ես պետի նորից կրկնեմ, պետք է հովանդակային տարբեր տարբերակներ կնարգել և որքան էլ դա հիմա ես պարադոքսալ հնչի, պետք է ոգնել անընթատ հիմա շառունակ էլ այդ սովոր դիրքից և առավելագույն այդ պատկերացուներից, դա այդպես չէ, բայց պետք է նաև 
օգնել մյուս կողմին համաձայնելու, ինչու համար եմ դա այդ պասմ, մենք եթե նայում ենք այլ շատ այլ կոնվլիկների պատմությունը, լինի որինակ կոսովոյի պատմությունը, եթե նույնիսկ առաբայի սրայլական այդ շատ, շատ դժվար այդ պիլուսուպայության գրող է, դա եվս հարց է, բայց ակն հայտ է, որ ադրբեջանը այդ շրայլությունը չունի ոչ մի բանի չէ համաձայնելու, սա եվս իրողություն է։ Այդ ոգնություն չեր, տիկին աղոլինյան այն, որ ոգնություն չեր, այն, որ Հայաստանի վարճապետը չնայած ներքին հանրային բավականի սուր արձագանքտերին ասաց ճանաչում եմ ադրբեջային տարածքային ամբողջականություն Երկեք այլ եք հնարկել, որ մենք պատերազմում արդեն պարտվել ենք եվ այդ զիճումը վաղուց է արվայլ, ես չեմ ուզում է տղմտնել, այլ տեսակ է տել կա, որ ավել լավ տարբերակա իշխանությանը չի գնում դրան, բայց ամե դեպքում ոնց Ալվեջանը կարող է իրեն թույլ տալ ապակորոնք ծողականություն, Հայաստանը չի կարող թույլ տալ։ Եթե Հայաստաններ ունեն արդ հնարավորություն, ապակարող ծողական լինելու, ես կարծում եմ կողտը վեր այդ հնարավորություն ինչպիսին պետք է լինի արցախի հայերի կյանքի անվտանք և իրենց ինքնության պահպանուման այդ մոտելը ինչպիսին պետք է, նման կնարգում ների ժամանակ։ Եվ հիմա շատ դժվար կլինի Հայաստանի այդ տարածքային ամբողջական միջազգային հանրություն էր ասում և նականաբար ադրբեջանն էր ընդրում։ Եվ մի քիչ պետք է ընբրնում ունենար նաև նրանք, ովքեր գնալու են բանակցեն, ովքեր բանակցում են, հասարակությունը պետք է մի քիչ գիտակցի, որ այդ շատ � պետք է եվ խոսակցական արտահայտությունները ինչ այլ կերպ լինեն, ոչ կոնվրոնտատիվ լինեն, որով հետև դա ծանկացած պահի մի փոքրիկ բանը կարող եմ լոգ ադա առաջացնել, նայք, եթե այդ թուրկական ա� Հայաստան թուրքյա հարաբերությունների թեմավ եկ է կան պոպենք, մեկ աս երկու պետություն բանաձևով հարաբերությունը շահոնակելու մասին խոսեց արդողանը բակվում, ինչու պետք է էլի, նրանք շահագրգիր լինեն Հայաստանել � Այնպես ինչպես որինակ Հայաստանյան հասարակությունում են պատկյաստում, դիվանագիտական հարաբերություններ և սամանի բացում, եթե ադրբեջանի էտ Հայաստան դերևս չի կնքել պայմանագիր, ես մի տումնավոր բերեցիմ մեկ աս Այո, դա գործոն է, գործոն է, որը դարձել է գործոն տաստամյակների ընթացքում, երբ Հայաստանը նիրհում էր և չեր նկատում, որ ադրբեջանը և թուրկյան արդեն այնքան են մոտենում, որ ինչ-որ իկ սպահիս նրանք, այո, սինխրոնացված արդեն կայլերով գնալու իրենց համար հնարվություն կապահով են։ Եվ այդ պահը եկել է, հիմա անցյալում է այդ ամենը մնացած, բայց պետք է նաև միշտ հիշել, որ Հայաստանի հարավերությունների կարգավորումը այն հրատակության հարցը չէ, որ ամեն առավոտ արդակին կաղաքական թղտապանակում դրվում է ասենք 
արդկորս նախարարի սեղանի վրա, դա այդպես չէ, Հայաստանի հարցը շատ ավելի մեծ համատեքստերում է, որպես լրացնող հանգամանք, միշտ հանդես եկել, և շահնակում է հանդես կալ։ Իհարկ է հայկական ենք ալումների մեջ միկճանպես է կարծես տետա շատ կարևոր բան է և թուրթյան եսպես չգիտեմ ինչ շահագրգիր վիճավում է, բայց դա սեպարատ չի լինելու, դա սեպարատ չի լինելու և պետք է դա հաշվի արնել։ Նաև միայցյան մեր թուրքի հարաբերությունների մի մասնիկ է, չէ, որ բլինքերը հինք հարցերից երկուսը խոսմ է Հայաստան, ադրբեջան Հայաստան, թուրքյա, թուրկը գործ ընկերոչ է, մի բան նշանակում է դա։ Ա, այո, դա այդպես է, բայց Հայաստանը շատ պատմական պահ է կործրել, պետք է ասեմ, ես չգիտեմ, այդ պաստը հայտնի է, թե չէ, կուզեն է շատ առակի շատ ագել, դա, եվ որ ասում ժամանակ նանցավ և այդ ժամանակը չ տեղի հայերի հետ, ամերիկա հայերի հետ, և նա աստեղության իր խորդակաների հետ շատ եսպես պակ շորջանակում, մշակում էր պլան, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն, սպյուրքի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն, այլ տեղ կտնվոր այն հայերին, ովքեր դրա իրավունքը ունեին։ Եվ նա միշտ ասում էր, որ հայերի հետ պետք է գնալ մենք մեր նախաձերնությամ, գնանք կարկավորվան։ Բայց եթե իշում ենք դրա տարիներին նաև ասալ այդ գործունայության � Հայաստանի շխանությունները փորձեցին դա անել, բայց հաշվար գվորդ կալվանան առանցին թուրկյայի հետ հարավերություն կարիքավորել առանց, ադրբեջանի հետ հարավերությունի դա լիարժեք սխալ հաշվար գերիմա, պետք է շատ սկուշավոր հ Շնակալ եմ, որ ժամանակ գտակ բերլինում ձեր գործունեության զուգայար նաև մեր հեռուստադիտողների ներկայասնել ձեր մտքերը գաղափարները այս կարևոր իրադարդյունների վերաբերյան։ Շնակալ եմ ձեզ խուսով եմ տեխնի Վակտր թիվին ուղիղ տեսակապով զրուցում էր գերմանի այմ բնակվող և ռամյության և հետ խորդ հայն պետությունների հարաբերություններ հարցերով փորձագետ իրին աղուլին անգերցի հետ։